ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಸಯ್ಯದ್ ಫಸಲ್ ಕೋಯಮ ತಂಗಲ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ وما توفيك الله بالله عليه توكلت ونيب وما توفيك الله بالله عليه توكلت ونيب وما توفيك الله بالله عليه توكلت ونيب الا ان يقول الله لا اوف عليه ولا هم حزن سلك الله وما لم الله سيد المال اذول ان هذا كم مر طلل لما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته നമ്മൾ ആ മുസ്ലിമുകളുടെ അവധിഭാവാദ്യം ബഹുമാനമുള്ള അമ്മിനെങ്ങളെ എട്ട് വർഷമായി ഏഴ് വർഷമായി എട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത് ബഹുമാനമുള്ള മോഹിനിങ്ങളെ ആ ഉലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പറയാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ദർജ കൊടുത്ത് അള്ളാഹു കാണിച്ച വഴിയിലേക്ക് അവർ എന്താണ് തക്കവാ ചെയ്ത് അമൽ ചെയ്ത് കൽബ് ശുചീകരിച്ച് അന്ന് നിലക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയമായ ശേഷമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള കരാമത്ത് ഉറപ്പെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു നിലക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറാമത്ത് എന്താണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ എന്താണ് നമ്മളെ വാപ്പുള്ള സമയത്ത് എത്രയോ ഉറൂസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് എന്താണ് ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ വാപ്പാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് കാതി നേതൃത്വവും എല്ലാം വാപ്പ തന്നെയാണ് ആ വാപ്പ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ജമാഅത്ത് വന്ന് അന്ന് നിലക്ക് വാപ്പുമായി സംസാരിച്ച് ആരെ വിളിക്കണം ആരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം വാപ്പ നിർദ്ദേശിച്ചു ശേഷമാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അന്ന് നിലക്ക് ഉറൂസെല്ലാം കടന്നു പോയത് അഴയ നിലക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആ നിലക്ക് എന്താണ് വളരെ വിപുലമായ നിലക്ക് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം വേറെ നടന്ന് എന്തിനേറെ പറയും നമ്മളെ ഇ കെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദ് അതുപോലെ വടകര മുഹമ്മദ് അജിത്തങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ വന്നവരാണ് ആരും വരാത്തവരെ ഇല്ല സി എം മടവൂർ വന്നതാണ് എൻ്റെ ജാബുക്കൽ ഒരിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്താണ് ബഹുമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ ഉറൂസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ ഊസാ അവർക്ക് ഉറൂസിൻ്റെ ആവശ്യം അവർക്കില്ല നമ്മൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവർ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് അവർ ഞമ്മളെ കൽബുള്ളയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നോട്ടവും കൽബുള്ളയാണ് ആ കൽബനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെ പ്രവർത്തനമുണ്ടാവാം അവർ ഞമ്മളെ കൽബനുസരിച്ചാണ് അവരെ പ്രവർത്തനമുണ്ടാവാം അല്ലാതെ ഒരു നിലക്കും എന്താവൂല അവരൊരു നോട്ടമോ അവരും ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ കമ്മിറ്റി എന്നോട് ഒരു ദിവസം വാപ്പുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് എന്നോട് ഒരു സമയം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കലർന്ന അൻ നിലക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരു നില ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ കമ്മിറ്റി അന്ന് ശേഖബാൻ തോന്നേണ്ട ഓർമ്മ ശരിയാക്കി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉറൂസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഉറൂസാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നല്ല വളവും എല്ലാം എന്താണ് നസീയത്തെല്ലാം പറയുന്ന നല്ല ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് വന്ന് എന്താണ് നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ ഇൽമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔലാ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇൽമ ഉള്ളതാണ് നോട്ടം നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഇൽമ് പഠിക്കാനാണ് അവരെല്ലാം ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ഒടിയിനും അല്ല ഒടിയാക്കും ഒരു ഇല്ലാതെയാണ് ഇൽമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഞാൻ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറൂസ് എന്താണ് പകൽ എന്താണ് സുബയോട് എന്താണ് മൂലൂത് കഴിച്ച് അന്ന് നിലക്ക് അന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആറ് മണി എത്ര വേണേ നിങ്ങൾ കാണാം അത് വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആറ്റിലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കലർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നോട് ആശ പോകണം പറഞ്ഞത് അത് മുമ്പേ അങ്ങ് വരുതി നാ അങ്ങനെ ഒന്നും അലസം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഉറൂസാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഉറൂസാണ് ആ അവസാനത്തെ ഉറൂസാണ് പിന്നെ ആ കൊല്ലം പിന്നെ അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ അള്ളാഹു ഔലിയാക്കന്മാർ കൽപ്പ് കൊള്ളം നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ പോയിന് കുറേ ആൾ തിന്ന് കുറേ ആൾ തിന്നില്ല കുറേ ആൾ അവസാനം ഉറൂസേ നടന്നില്ല 
അപ്പം എന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ശേഖരം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ബഹുമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട അവരിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്താണ് ഞാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബഗദാദിലേക്ക് നോക്കുക ബഗദാദിൽ പോയി ബഹുമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പോലീസുകാറും ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികളും യാചിക്കുക യാചിക്കുക എൻ്റെ കാരണം ഒരു നോത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബിൽഡിങ്ങിലെല്ലാം തമർന്ന് കിടക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ല ഏ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അന്ന് നിലക്ക് പോയി ഞമ്മൾ വല്ലാതെ ഒരു വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് അവിടെ ജനങ്ങളെ കാണാനും പ്രയാസമാണ് ജുമാക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ജുമാക്ക് ഹൗസിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ ദർബാറിലേക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കണ്ടത് ബാക്കി ഒന്നും ജനങ്ങൾ അവിടെ പോലീസ് കുമ്പി പോലീസ് എന്താ ഇങ്ങനെ എത്താൻ കാരണം അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഹബീബ് കാണിച്ച വയ്യല്ലാത്ത വേറൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷപ്പോൾ അവരുണ്ടായില്ല ആ അവലിയാക്കന്മാരുടെ സഹായം അവർ ഉണ്ടായില്ല ഹൗസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇജ്വായ് ശേഖ് തങ്ങൾ ആളുന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉമ്മ ഉബീദ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇമാം അഹ്ലം എന്നുവെച്ചാൽ ഇമാം ഉൽ അഹ്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇമാം അബു അനീഫയാണ് അബു അനീഫ കിടക്കുന്ന തൊട്ട് കിടക്ക അതായത് ജുനീദിൽ ബഗ്ദാദി അത് തൊട്ട് കിടക്കയാണ് ഏഹ് ഇങ്ങനെ പല ഔലിയാക്കന്മാരും പല നെതിമാറും കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്നലായത് കാരണം എന്താ ഒരു ഷിയാബി ഒരു ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അലിയ റലി ഉള്ളവനാണ് റസൂൽവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അത് ഞമ്മളിൽ നിന്ന് പേച്ചവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഈ കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ സഹായിക്കുന്നുവല്ല നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല അവരങ്ങനെ ഒരു സഹായം അവർക്കുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ പേച്ച വിഭാഗങ്ങളാണ് പേച്ച വിഭാഗങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് നോട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം അതേ നേരമായിരിക്കും എന്താണ് ഞമ്മൾ ഇവിടെ അവർ കാണിക്കുന്ന വയ്യല്ലാത്ത വേറൊരു വയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചാൽ എന്താവും അവരു നോട്ടമോ സഹായം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അവരെന്തായി അള്ളാഹു അവരെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഉള്ളത് നശിപ്പിച്ചവർ അള്ളാഹു ആ നാട് പഴയ എങ്ങനെയാണോ ആ നില തന്നെ ഞാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയാനെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാന്ന് ഓരോ വഴിയില്ല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളെല്ലാം ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല വളരെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം കൊടുത്ത് എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാം കൈകാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല എല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അള്ളാഹു ആ നാട്ടിന് അഭിവൃദ്ധി എന്ന അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഞാക്കളും റഹ്മാന എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഞാനും നമ്മളെ ഉസ്താദും ഉണ്ടായത് എ പി ഉസ്താദും ഞങ്ങളെ കൂടെ പോയത് അയിമ്പത് ആളാണ് ബഹുമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഔലിയാക്കന്മാർ മരിച്ചവരോട് എന്തില്ല നിസ്കരിക്കണമെന്നോ നോമ്പ് ഓടിക്കണമെന്നോ അവർ കൊടുത്തനില്ല ഹയാത്തുള്ള നമ്മളോടാണ് എന്താണ് നോമ്പ് ഓടിക്കണം അതുപോലെ നിസ്കരിച്ചുകൊള്ളണം അതുപോലെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തണം അതുപോലെ ബഹുമാനിക്കണവർ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളണം കഴിവുള്ള ഹജ്ജ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഒരു ഹയാത്തുള്ള നമ്മളോടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഞാൻ കമ്പിറ്റിക്കാരോട് പറയും ഞമ്മക്ക് അവരെ അവരെ എന്താണ് പൊരുത്തക്കാടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് വേറൊന്നും അല്ല അവരെ ഒരു പൊരുത്തക്കാടാണ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഞമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊരുത്തു തീരുമാറാട്ടെ ഏ ലോ ഷൊറുൽ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തീരുമാറാട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കൺസൂർ എന്താണ് വക്ക് പോറിൽ ചേർമായതുകൊണ്ട് എന്നും പലതും നടക്ക ഞമ്മക്ക് പോകാനുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ അവർക്കും ഞമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു ടോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിനും ബഹുമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ റബ്ബ് ഞമ്മളെ കൽബ് ഉള്ളതാണ് നോട്ടം കൽബ് എങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവും ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരു നിലക്കും ഞാനും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് ഉറൂസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ ഇവിടെ ഇൽമ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് എന്താണ് ആ വാങ് എന്ന നിലക്ക് ഞമ്മൾ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ആ നിലക്ക് ഇൽമ് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് അനുസരിച്ച് നടന്ന് ഞമ്മൾ സ്വർഗം കാണാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞമ്മൾ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിന് അവർ ഒരു നിലക്കും അവരെന്താവില്ല ആ വൈ പോല ഉറപ്പാ കാരണം അവർ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ദുനിയ
അതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മൗമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ ഇൻസു സമൂഹം ജിന്നു സമൂഹം ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയും അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിച്ചതെങ്ങനെയാ ഈ ബാധ്യത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഏർ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനല്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് കൊല ചെയ്യാനുള്ളതല്ല എന്താണ് അള്ളാഹു ഈ ബാധ്യത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എന്താണ് നിസ്കാരം പോകണം നോമ്പ് പോകണം അതുപോലെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ് പക്ഷേ ആ ഇബാദ് നിസ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഏതാ ഇൽമ അപ്പൊ ഇൽമ് പഠിക്കൽ ഫറുദൈനാണ് ആ ഇൽമില്ലാതെ ഒരു വലിയനും അവ ഒരിയാക്കില്ല അപ്പം നിർബന്ധമാണ് ഇൽമ് പഠിക്കൽ ആണും പെണ്ണിനും ഇൽമ് പഠിക്കൽ എന്താണ് ഫറുദൈനാണ് അതില്ലെങ്കിൽ എന്താവും അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഇൽമ് പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നീട് എന്താണ് നിസ്കാരവും അതുപോലെ നോമ്പ് അതുപോലെ സക്കാത്ത് അതുപോലെ ഹജ്ജ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇൽമ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അല്ല ഇൽമില്ലാതെ ഇതൊന്നും നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് സക്കാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അപ്പൊ ഒന്നും ആ നിലക്കാണ് അപ്പൊ ഇൽമാണ് പ്രത്യേകം എന്താണ് അപ്പൊ ആ നിലക്കാണ് അവളിയാക്കന്മാർ എന്താണ് ആ നിലക്ക് എന്താണ് ഇൽമ് പഠിച്ച് അവർ ആ നിലക്ക് എന്താണ് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് കൽബ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഫിത്തയും ഫസാദും മഹസൂദും ചെയ്യപ്പെടും അതിനെല്ലാം മാറ്റി അവരെ കൽബ് എന്താണ് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം തക്കവാ ചെയ്ത് അമൽ ചെയ്ത് അൻ നിലക്ക് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ച ശേഷമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള കറാമത്തോടെ കളി ഇപ്പൊ ഗൗസല എന്താണ് നോക്കി തങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങേയറ്റം എന്താണ് തങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് മഹാനവർ എല്ലാ അവുല്യാക്കന്മാർ കൂട്ടുപായത് ആലോചിക്കണം വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുളത് കൊണ്ടൊന്നാവൂല കറാമത്ത് കൊടുത്തൂല അത് ഒരു ഒലിക്ക് എന്താണ് ഒരാൾക്കും കറാമത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുവദിയില്ല അത് അല്ല തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ല തന്നെ കൊടുക്കണം ഒരു ഒലിക്ക് കറാമത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അതിനുള്ള ഒരു അനുമതി ഔലിയാക്കന്മാർക്കില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവർ ആ വൈ ഞങ്ങൾ തുടരുക അതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം അവർ കാണിച്ച വൈ എന്താണോ അത് ഇതിന ദീനല്ലാത്ത വേറൊരു എന്താണ് അവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകങ്ങളോട് പറയുന്നു അയൽസുന്നത്ത് വെച്ച മാറ്റ് മുറിയെ പിടിച്ചുകൊള്ളാം അതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്നും എന്താണ് മഹാ മോശമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് മോശമാണ് പിന്നീട് കാലം ഇന്ന് എഴുത്തുകൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങ് പോകും ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാരില്ല എവിടെയില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞമ്മൾ ചണ്ടി ചവറുക അപ്പൊ ഞമ്മൾ ഉള്ളത് പണ്ഡിതന്മാരല്ല പോയി ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് തോന്നിയാസം നടക്കും ആ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും വലിയ ആൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഇന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ ആയുഷകാലിയാവും കുറച്ച് ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാ പെണ്ണ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി എന്തെല്ലാം വരാനുണ്ട് അള്ളാഹുവാൽ അള്ളാഹു ഞമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടേ ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ വളരെ മോശമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എന്താ ഞമ്മക്ക് ചെയ്തു കൂടെ എന്നുള്ള പോക്കാ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ പെണ്ണ് കത്തി വാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലതിന് എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ കാര്യമുണ്ടോ ആ ഫോൺ വന്നതാ താങ്കൾ എന്താക്കണം എന്താക്കാനാ മുന്നോട്ട് എന്നാലും ഇപ്പം എന്താക്കാനാ ഇപ്പം അവരെ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ പാർട്ടിക്ക് അറിവ് വന്നു വരും ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പോയി അതാ ബാങ്കുട്ട ഞമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു ഐക്യം ഞമ്മൾ വേണം ഐക്യമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റബ്ബിൻ്റെ നോട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ജൂലിൽ കാരണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഷയമാണ് റബ്ബി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാരെ നീ ഫുർക്കത്താക്കി പോകരുത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഞാൻ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫുർക്കത്താണം തമ്മിൽ തല്ലണം ആനും അഞ്ച് പാർട്ടിയാക്കണം എന്ന് അർത്ഥമില്ല കഴിയുന്നതും യോജിപ്പിൻ്റെ വാതിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിടെ കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ സഹായമുണ്ടാവും അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിലോ ഞമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അത് ഇബിലീസിൻ്റെ പണിയാണ് അത് ആണ് ആലോചിക്കണം ഞമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല യോജിപ്പിൽ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഇബിലീസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാ
നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സുഹൃത്തിൽ കൊടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹു നിരകം വെക്കണോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ മെഹ്റാജാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസുൽ ആകാശാരോഹം ചെയ്തി പല കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്താണ് അമ്പത് കാലത്ത് അള്ളാഹു എന്താണ് വള്ളാക്കപ്പെട്ട എന്തോ മൂസാ നബി കണ്ടുമുട്ടിയത് ഞമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു മൂസാ നബി കണ്ടുമുട്ടിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കണക്കെൻ്റെ അമ്പ് അഞ്ചന്റെ നിസ്കരിച്ചു അമ്പത് നിസ്കരിക്കാൻ മൂസാ നബി പറഞ്ഞതാണല്ലോ നബിയെ താങ്ങാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർ ഞാൻ കണ്ട കാലം പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹ് റസൂൾ പറഞ്ഞല്ലേ നബിയെ ഞാൻ കുറേ ഉമ്മത്തിമാർ ആ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാരോട് ഞാൻ കളിച്ചതാണ് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഉമ്മ നബിൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർ ബഹുമാനമുള്ള അമ്പത് രക്കാറ്റ് എന്താണ് ഫർളാക്കിയതാ മൂസാ നബി കാണ എന്താ നബിയെ എന്താ കിട്ടിയത് ആ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് അമ്പത് റക്കാറ്റ് ഒരു നബിയെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഒന്ന് പോകും ചുരുക്കാൻ പറയണം അങ്ങനെ ചുരുക്കി 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 അഞ്ചിൽ എത്തിപ്പോൾ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റൂല ഇനി ആ അൻപത് ഭക്തൻ്റെ പകൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഭക്തൻ ഈ അഞ്ച് ഭക്തൻ്റെ ഞമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇനി അൻപത് ഭക്തൻ നിസ്കരിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ കുറേ എന്താണ് സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട് സ്വർ നരകം കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ ജീവിനോട് ചോദിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അത് ബഹുമാനം ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പം ഞമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം ഇപ്പോൾ ആർക്ക് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലോ അല്ല നരകത്തിലോ നൂറ് ശതമാനം സംവരണം നൂറ് ശതമാനം സംവരണം ആയിരിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ബഹുമാനമുള്ള മുമ്പ് ഞാൻ എന്താ അവരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇതിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യമുണ്ട ഒമ്പാനമുള്ള മോമിനിങ്ങനെ ഔലിയാക്കന്മാർ എല്ലാം ഞമ്മളെ കൽപ്പുകളുടെയാണ് നോട്ടം ഏത് ഒരുത്തനായി പറയുന്ന തങ്ങളായാലും വിടുന്ന തങ്ങളായാലും ഞമ്മളെ കൽപ്പുകളുടെയാണ് അവരെ നോട്ടം കൽപ്പ് എങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ മാത്രം അവരൊരു സഹായം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെ ഉറൂസ് എന്താണ് വേണ്ടാത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്താ അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പറച്ചിൽ എൻ്റെ പറച്ചിലും ആയിപ്പോയി അത് നടക്കുള്ളു പോയി അത്ര വേറെ എനിക്ക് കറാമത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കല്ല പുറത്തെ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് കറാത്തേ ഉള്ളൂ കറാമത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ കാണിച്ച വൈരിയേക്ക് തന്നെ പോകണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ തങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റേ തങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വേറുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നടക്കാം ഇനി ഇൻഷാ അള്ള ഞമ്മൾ എന്താണ് റംലാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞമ്മക്ക് എന്താക്കാം ഒരു നല്ലൊരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്കും മാറാട്ടെ ഇനിയിപ്പം മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താ റംലാ മാസം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ റംലാ മാസം എന്തിനാ അള്ളാഹു വറുതാക്കിയപ്പെട്ട് ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ പതിനൊന്ന് മാസവും ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ദോഷത്തിൽ കുഴിഞ്ഞു ഉത്സവരാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു നിയമമാണ് റംലാ മാസം മാസത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ഒരു മാസമാണ് റംലാ മാസം ആ മാസം എന്താ പ്രത്യേകത ആ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബഹുമാനമുള്ള മൊമിനിങ്ങളെ എന്താ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തുറക്കപ്പെടുകയും നരകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു മാസമാണ് മാത്രമല്ല ലീലത്തിൽ കഥയുള്ള മാസമാണ് മാത്രമല്ല ആ മാസത്തിൽ എന്താണ് ഇരു പിന്നെ തറാഹി ഇരുപത് നമസ്കാരം തറാഹിയുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും അള്ളാഹു എന്താണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് ആ മാസം മാത്രമല്ല ഖുറാൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ഖുറാൻ്റെ വാർഷികവുമാണ് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് വീട് വീടിയാൻ നേരം കയറി വീട് വീടാൻ നേരം യാചിക്കാം അത് തന്നെ ബഹുമാനമുള്ള മൊമ്മ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് റംലാ മാസം അള്ളാഹു അന്നലക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വീട് വീടാന്തരം കയറി പീടി പീടിയാന്തരം യാചിക്ക എന്നുള്ളതല്ല അത് തനിച്ച തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് റംലാ മാസം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും പോകുന്നത് പിന്നെ 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 എന്താണ് ഉള്ള സമയം വെറുതെ കളയാം ബഹുമാനമുള്ള മോമ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റംലാ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഖുറാൻ ഹത്തു ഹത്തു നീയത്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചോ പത്തോ എന്താണ് ഇരുപതോ ഖുറാൻ ഹത്തു ഹത്ത അങ്ങനെയാണ് മുമ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റംലാ മാസം അവരെന്താണ് എന്താണ് അന്ന് നിലക്ക് ആ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ എന്താണ് കുശിയാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ സമയത്ത് ജിക്കുറും സലാത്തും ഖുറാൻ ശരിയും ഓതി കൽബും ശരിയും ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളുക അവ അങ്ങനെ തോഫിക്കുകയും മറാട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി ഞാൻ കൂടുതലമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനോട്ട് ഞാൻ ഉളുസ് നല്ലൊരു എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഇരുമ്പ് ആ ഉസ്താദ്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കുകയും മറാട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉളൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം കാശോ കാര്യം ഇല്ല അതെല്ലാം അങ്ങ് വന്നോളൂ അതിന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമില്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ എന്താണ് ദീൻ എന്താണ് നിലനിൽക്കുക അതിനുള്ള എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ എനിക്ക് നാട്ടുപോട്ടല്ല നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുക അതനുസരിച്ച് നടക്കാതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ഉറൂസ് വേറൊന്നും ലക്ഷ്യം കേടിയില്ല അത് അള്ളാഹു ഔലിയാക്കന്മാർ ഉറൂസാണ് നമ്മൾ ഉറൂസല്ല നമുക്ക് ഉറൂസ് നമ്മൾ അല്ലാതെ പോകുന്നില്ല ഉറൂസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമാനമുള്ള മോമനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് ഉറൂസ് അത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്താ പൈസ അല്ല നമ്മൾ പൈസ കാശ് നമ്മൾ അത് അന്നലക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു പോകരുത് നമുക്കിവിടെ ഇൽമ് മഹാ അവർ കാണിച്ച ആ ഇൽമ് ഇവിടെ എന്താണ് നട അനുസരിച്ച് നടക്കണം അതിന് വാദ പറഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് അന്നലക്ക് പോവാം അല്ലാതെ ഓരോ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൻ്റെ പേര് കേൾക്കാനോ അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദേർജ ഉള്ളവരില്ല അതെല്ലാം അവർക്ക് ദേർജ തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയി ദേർജ കുറക്കാനോ അത് ഏറ്റാനോ നമുക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഊട്ടാല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മഹാനുകളും വെറുക്കും ൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഹലാലം മുറാദിനെ ഹസലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഉറൂസ് നല്ല നിലക്ക് നീ ആക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ സറിൽ നിന്നും നമ്മൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ ആണോ ഞാൻ അബ്ബി ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് എന്താണ് പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു നില ഞങ്ങൾ ആരവക്കൾ ഞാക്കല്ല റഹ്മാനെ ആണോ ഞാൻ അബ്ബി ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവർ കാണിച്ചവർ ആ വഴിയില്ലാത്ത വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരകം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയും ഈ നാടും പോട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാറും എന്താണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളും എല്ലാ ആ നിലക്കുള്ളവരും ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളോടെ വരുന്നുണ്ട് വളരെ മുമ്പുള്ള കാലം ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അവരല്ലേ ഞമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് ആ മറ്റേ മാലിക്ക് ദീനാർ വന്നപ്പം സ്വീകരിച്ചവരാ അവരല്ലേ അവർ അവരുടെ നില കണ്ടപ്പോഴല്ലേ അവർ ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരല്ല എന്ന് അവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ ഇസ്ലാമിക ദീനിലേക്ക് വന്നത് അവരെന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലെ എന്താണ് പിന്നെ വളം എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല ദീൻ അന്നലക്കല്ല ദീൻ ദീൻ എന്താണ് അവർ പ്രവർത്തനം അവരെന്താണ് വെള്ളം ഇളനീർ കൊണ്ടപ്പോൾ അവർ കുടിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നെല്ലാം അവരെ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അവരെന്താക്കുക വെള്ളം കുടിച്ചത് അന്യവരാണോ അത് പിന്നെ വേറെ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിടിച്ചു പറിക്കപ്പെട്ട മുതലാണോ എന്നെല്ലാം അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് അവർ ഒരു ഇളനീർ വെള്ളം കുടിച്ചത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളെ അതാണ് ഈമാൻ അതാണ് ദീൻ നമ്മൾ തോന്നിയാസം നടക്കലല്ല ദീൻ അതൊന്നും എന്താണ് ദീനിൽപ്പെട്ടതല്ല അതല്ല ഇബിലീസിൻ്റെ ദീനിൽപ്പെട്ടതാ അവർ എന്താണ് മാൽക്കി ദീനാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാ അവർ എങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചത് അവർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അവർ നിലപാടും അവരെ ചുറ്റിയും അവർ നിൽക്കാരം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മനുഷ്യന്മാരെന്ന് അവർ കണ്ടു അവർ ഉടനെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളനീർ കൊടുത്തു അങ്ങ് കുടിച്ചവല്ല അത് അന്വേഷിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം അന്വേഷിച്ച ശേഷം ഉറപ്പുവരുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അവർ എന്താണ് ഇളനീർ അങ്ങ് കുടിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനമുള്ള മൊമിനിങ്ങളെ അപ്പം മുമ്പ് എന്താണ് അമുസ്ലിമിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ടോ ലാസ്റ്റ് അവരെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്നല്ല അവർ ബാണുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അവരെ പ്രവർത്തനം അവരാണ് സ്വഭാവം അതാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ എന്താണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമാവോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരൊറ്റ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണല്ലോ ദീൻ നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാർ ആ നില തന്നെയാണ് അതിനെതിരായി ഇവരെ വക്കം ഉണ്ടായിപ്പോയാൽ അവരെന്താണ് ഒലിയല്ല അത് ദീനല്ല അവർ പട്ടാപകൽ ഒരു ഒലി വന്നിട്ട് പട്ടാ എന്താണ് ഒമ്പാം മാസത്തിൽ ഒലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പട്ടാപകൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒലിയാ അത് ദീൻ എന്താണ് എതിരില്ലേ ഒമ്മാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഔലിയാക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരാ അവർ അള്ളാ
അതല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം എന്താണ് അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ നിലക്ക് ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും തെച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ അതൊന്നും എല്ലാവരും ആ കറാമത്ത് കിട്ടൂല അതെല്ലാം കറാഹത്ത് നീ പറയാനുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാം അഹ്ലുസുല്ലത്ത് ജമാറ്റ് അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ മുറിയെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അതായത് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുറെ ദീനുകൾ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടുപോകരുത് അതെല്ലാം എന്താണ് ഇബിരീസിൽ ദീനിൽ പെട്ടതാ നിങ്ങൾ കണ്ടിലെ ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇബിനുസക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാ എന്താ ഇബിനുസക്ക ലക്ഷക്കണക്കിന് അജീസ് മനപ്പാടുള്ള ആളല്ലേ എന്ന് ഖുർആൻ എന്താണ് ഖുറാൻ ഇഫുള്ള ആളാണല്ലോ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് ഗണ്ണം പ്രൊഫഷൻ ചെയ്ത് അന്നിലൊക്കെ വിജയിച്ചു ആളാണ് അവസാനം എന്തായി ഒരറ്റ പൊരുത്തക്ക് ഒരു സമ്പാദിച്ചതാ ഏ ഒരു വഴി എന്താണ് അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എല്ലാ സംഗതിയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരും അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇവരും ഒരു അജണ്ട ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ കൺസ്യൂർ വരുമ്പോൾ ഞമ്മ പറയണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മദ്രസ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞമ്മക്ക് കുറെ അങ്ങ് അവർ പോയെന്താ അവരെന്താ പോയത് അവരെങ്ങനെ പോയത് അവരിവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരാ നമ്മൾ പിന്നെ ഇബിനുസൊക്കെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് ഓസുൽ അന്തങ്ങളും അതുപോലെ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഇബിനുസൊക്കെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കുറെ ഔലിയ അങ്ങനെ ഒരു വെടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവസാനം ഇവരും എന്തെല്ലാം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു അജണ്ട തയ്യാറാക്കി എന്താ അജണ്ട തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉത്തരം മുട്ടിക്കും ആരാ ഓസുല അല്ല മറ്റേ ഇബിനുസൊക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഉത്തരം മുട്ടിക്കൂല മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഓസുല തങ്ങളാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കാനുമില്ല ഉത്തരം മുട്ടിക്കാനും ഞാൻ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ ഇതാണ് അങ്ങനെ എന്താ അവർ പോയി പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവർ അവിടെ എന്താ മുരീദന്മാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഒലിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും പോക്കാം ഒന്നേ നല്ലതുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദ്യാക്കന്മാരെ എന്താണ് ഞമ്മൾ തേടിപ്പെടുക്കാൻ കുറെ പ്രയാസമുണ്ട് ഓമൻ തന്നെ കിട്ടൂല നമ്മളെ കൽപ്പ് കൊള്ളിയാണ് നോട്ടം അത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ ഒരു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ടും പോക്കാണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നല്ലതുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ല കുറെ വായ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കേടുള്ള വായ എല്ലാം പോയി ഓ എല്ലാം അപ്പൊ എന്താ ഈ അങ്ങനെ അവർ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒലി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് കാത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒലി വന്നു വന്നിട്ട് പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു ഈ ബിനുസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പം തന്നെ ബിനുസൊക്കെ വന്ന് പതിരീന് ബിനുസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹ് പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാം കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ബിനുസൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള കുറെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഉത്തരം പിടിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ല ഓ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതല്ലേ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒലി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ കാഫറായി ചത്തുപോകും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാഫറായി ചത്തുപോകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ നിങ്ങൾ കുറെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരം മുട്ടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാഫറായി ചത്തുപോല പക്ഷെ പല അതാബുകളും നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നു ആ പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഓസുലങ്ങള ആ തങ്ങളിങ്ങോട്ട് വാ അബ്ദുൽ ഖാദു പേരടിച്ച് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുറെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാനോ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാനോ ഞാനില്ല ഞാൻ ദ്വാശിപ്പിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഹാരം എന്താ രക്ഷപ്പെടാനോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് ആ നിലക്കാണ് മഹാനുകൾ പറഞ്ഞ് അതേ സമയത്ത് ആ ഓലി പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂത്തുപായി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര കരട്ടാവ് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് ഒലിയും പോയി വരുങ്ങോട്ടും വന്നു അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഈ ഇബിനുസക്ക ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകളെ കാണാറായി ആ മകൾ നല്ല സൗന്ദ
അങ്ങനെ അവരെന്താണ് അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് അതാ വന്നു ഉമ്മാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഓരോ രോമത്തിൻ്റെ എന്താണ് വാസന പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദുഷിച്ച വാസന ഓരോ രോമത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ദുഷിച്ച വാസന ഇങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊട്ടാരം തന്നെ എന്തായി അന്നേൽക്ക് ദുഷിച്ച വാസനയായി അപ്പം എന്തായി എല്ലാ വൈദ്യന്മാരെയും അന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പരിശോധിക്കും രോഗം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടെ കാരണം ഇവിടെ കാഫ്രാൻ നേരത്തെ ചത്തുപോകുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ സംഭവിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എന്തായി അവസാനം ഈ എന്താണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ ഈ ഭർത്താവിനെ റോട്ടിൽ കൊണ്ട് പഠിച്ചിക്കളെ അന്നത്തെ കാലം എന്താ മക്കളെ ഇന്നത്തെ കാലം പോലെ ആ വൈ വരുന്നവരെല്ലാം നോക്കി ഇത് ആരാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അവസാനം ഒരാൾ പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ ഇബിനുസക്കയിലേ വെച്ച് ഓ ഇബിനുസക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവണം കാരണം ഓമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കുറാനിൽ ഏതെങ്കിലും ആത്തറിയോ ഒന്നും അറിയില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം കാഫറായി ചെറുന്ന പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അതേ നിലക്കാണ് ഉണ്ടായത് മൂന്നാമത്താൾ ഹോസിലായിട്ടുണ്ടല്ല ഇതെന്താ ഇപ്പം സംഭവിച്ചത് അതുപകേടാണ് അതുപകേട് ഞമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് അതുപകേടുണ്ടാക്കി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ മത്സ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ മത്സ്യം തിന്നില്ലേ ആ മത്സ്യത്തിൽ നാവുണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാരും കിലോ കണക്കിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ നാവുണ്ട ഇല്ല മത്സ്യത്തിന് നാവില്ല കാരണം എന്താറിയോ മത്സ്യം അവാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഞങ്ങൾ നിന്ന് ഒരു വിവാഹത്തിന് നീ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് മത്സ്യത്തിന്റെ നാവിനുള്ള ഊരിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് നിങ്ങൾ നാവിന് എത്ര ഊരണല്ല മത്സ്യത്തിന്റെ നാവ് ഊരാൻ അതാ കാരണം നായു പൂച്ച പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുനോട് നായു പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല എങ്ങൾ തിന്നുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന് നീ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ അതെന്നെ ഫിറ്റനെയാണ് അതിന് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി മത്സ്യത്തിന്റെ നാവ് ഊരിക്കളയും അതാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ നാവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ സംഗതിയും അള്ളാഹു നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ആക്കിപ്പത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാണ് മഹാനായ റബ്ബി ഞങ്ങൾ ഊസെല്ലാം നല്ല ചന്ദ്രസ്ഥലുകൾ അന്നേൽക്ക് നീ കഴിച്ചു കൂടി തരണമ്പാഴ് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയൊന്നും ലക്ഷ്യമില്ല നീ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങും അത്രേ തന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വാങ്ങൂല അത്ര അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഉമ്മ അങ്ങമാരെല്ലാം അള്ളാഹു ദീൻ്റെ മക്കളാക്കണം ബഹ്മാന് അത് കഠിനമായ ചൂടാണ് ഞങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ബഹുമാനമുള്ള സൂര്യന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാ പുള്ളത് അള്ള ഈ ഞമ്മളെ പോകുന്ന എന്നെ ഇനി പോകും എടുത്തേക്കാ പോകുന്നു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഒമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കിച്ച് നടന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എൻ്റെ റഹ്മത്തായ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു തുള്ളി ഉണ്ടാ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല റബ്ബെ അവിടെയാക്കാൻ ഉറൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് തീരുമ്പ നല്ല റാത്തിൽ മായ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കോളാം ചെയ്യുന്നില്ലേ ഊസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും നീട്ടാം മായ നീട്ടാൻ കഴിയില്ല തെരുമ അങ്ങ് വാങ്ങാം ഇത്രേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഊസ് വന്ന് പിന്നെ മായ വന്ന് ഊസ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോപ്പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നടക്കും ഇവിടെ ഏ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടത് കൂടത്തെത്താൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മായ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അക്കച്ചറക്കണം ഇവിടെ മായ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളാം ഊസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും നടത്താം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വാ അതെല്ലാം ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബി ഇതിൻ്റെ റഹ്മത്താഴ മായ ഞങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് തന്നെ നീ തരണം റഹ്മാനെ സമയത്ത് തുടങ്ങി പിന്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഭൂമിന്റെ അടിയില്ലാത്ത നില നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ എന്റെ റഹ്മത്തായ വെള്ളം ഞങ്ങളെ കിണറുകളിലും ബോളും നീ ഏറ്റി ഏറ്റി തരണം റഹ്മാന് ഈ മതിൽ സുള്ളവരും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വാഹ്യവും ബാത്തുമായ രോഗം ശിവോടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഓർത്തിട്ട് മാരെ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബെ ദ്വാന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ വായുബാക്കല്ല റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബെ ഇവിടെ അവസാന അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബെ ആ അന്നദാനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാം നീ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അത് പാകം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആകൃതം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ വാഹ്യവും ബാത്തുമായ എല്ലാ രോഗം ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ
കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരൊരു നോട്ടവും സഹായം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് അള്ളാഹു ആ എല്ലാ സ്വറിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെ ആക്യപത്വം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അവസാനം ആക്യപത്വം നന്നായി ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള കൽമത്ത് തൊഹിത് ഉച്ചരിക്കുന്ന സജ്ജന നീ പെടുത്തണം ബഹ്മാനെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടെ വന്ന് നസീത്ത് പറയാൻ നീ തോഫിക്കുകയാൻ ബഹ്മാനെ അത് കേട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അന്നൽക്കും ജീവിക്കാൻ നീ തോഫിക്കുകയാൻ ബഹ്മാനെ നമ്മളെ മക്കളെല്ലാം സ്വാരിഹായ മക്കളാക്കണം ബഹ്മാനെ മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ മാക്കും ബാപ്പാക്കും എതിർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കൾ നീ ആക്കല റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബി ഇവിടെയുള്ള ദറുസ് ശ്യാമനാളുകളെ നിർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദറുസിന് സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനാവിലും ആഹൃത്ത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബി നല്ലൊരു കമ്മിറ്റി നീ പ്രധാൻ ചെയ്യും റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷൊറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ എത്രയോ ഗ്രാമങ്ങളും മഹല്ലുകളും പട്ടണമെല്ലാം നീ യോജിപ്പിലും പ്രാർത്ഥനയും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സാറ് പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആലിമിയങ്ങളെയും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ജമാത്തിൽ നീ ഫുർക്കത്താക്കല റഹ്മാനെ യോജിപ്പിലും പ്രാർത്ഥനയും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെയുള്ള ജമാത്ത് ഒട്ടുകെടുക്കുന്ന ജമാത്ത് എല്ലാ ജമാത്തും യോജിപ്പിലും പ്രാർത്ഥനയും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നാലും അഞ്ച് പാർട്ടി അങ്ങ് പോയാൽ മക്കളെ ഞാൻ അവാഹുവിൻ്റെ നോട്ട് സഹായം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവലിയാക്കന്മാരുടെ സഹായം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരോ ഞാൻ അവരവരെ ശരിയും അവരവരും നന്നാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബി ഞാൻ ചെറുപ്പക്കല്ല നീ ദീനിൻ്റെ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ ദീൻ എതിരായ ഒരു നില അവരൊക്കെ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ ദീല ജീവിച്ച് ദീല മരിക്കാൻ നീ തോഫിക്കുകയാൻ റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബി നമ്മളെ ദീൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ മുറിയെ പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വർഗം കാണാൻ നീ തോഫിക്കുകയാൻ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ നിരകത്തിട്ട് നീ കരിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഹബീബിൻ്റെ ഷഫാത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബ് എന്താണ് ആകാശ അറോൺ ചെയ്ത മാസമാണ് റബ്ബി ഇതിൻ്റെ പതിനാല എന്താണ് ഡേറ്റ് പതിനാലിന് മിറാജ് എന്താണ് ആ നിലക്കുള്ള നോമ്പും സുന്നത്തായ ഒരു നോമ്പും ഉണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കുക അതിനെ ൂഫിക്കുമാറാട്ട് പിന്നെ ഇനി ഇനിയും ഉള്ള രണ്ട് മാസം വർക്കത്തിന് അത് ഇനിയും എന്താണ് മക്കളെ അത് വിവാദത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള നിലയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിവാദത്തോട് എന്താണ് ഏത് സമയത്തും വിക്കുറും സ്ഥലത്തും കുറാൻ ശരി പോലി വിവാദത്തോടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഉള്ള ഫിത്തണിയും പ്രസാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മക്കളെ അതിലൊന്നും വെറുക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗതികളാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബി അങ്ങനെയുള്ള ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വക്കലിൽ നിന്ന് ആക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ അത് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ വായ്പാക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൂസ് നിങ്ങളെത്തണം റഹ്മാനെ ആമീം ഇതീക ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കിലോത്തങ്ങളെ ആധാരപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുക ആശംസ പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കിള്ളൂർ തങ്ങൾ നമ്മളെ കൺസൂർ അള്ളാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ട അരി ഇപ്പോൾ ആര്യാർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിറ്റ് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി നീ പ്രകൃതി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല ദീൻ നല്ല മുറിയെ പിടിച്ച് നടക്കാൻ അവർക്ക് നീ തോഫിക്ക് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിമ്മത്ത് നീ തരണം റഹ്മാനെ അമ്മാനായ റബ്ബി ആ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സതക്ക നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ പല മൂമിനിങ്ങളും പല നിലക്ക് ഇവിടെ സതക്ക ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കൺസൂർ ആയി ഇരുപത് കിൻഡിൽ അരി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉറൂസ് ഭഗവായിട്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബി അവരെ എല്ലാ ഹലാല മുറാദുകളും ആസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷൊറിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞമ്മൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അബീബിൻ്റെ ഷഫാത്തിൽ അവരെയും ഞമ്മൾ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ പിന്നെ കൊടുത്തവർക്ക് മിന്നും കൊടുക്കാൻ നീ തോഫിക്കുകയാൻ റഹ്മാനെ കൊടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഇബിരീസിൻ്റെ ഷറിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബി ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഒരു സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും വളരെ വിഷമമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശിവത്തുള്ള ഒരു ശിവത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കലബെല്ലാം നീ ശുദ്ധീകരിച്ച് തര